，我去过 Icon Sam 的星巴克，那你是看河景啊？但是这个星巴克是看海景哦，漂亮吧？站在这里都自信好多。嗨，大家好啊！嗨，大家好，我叫金明，欢迎回来我的频道。我现在来到普吉岛的希拉盘海滩 ，View Point 这个位置。为什么要来这里呢？因为我要上山顶的一个咖啡厅，叫做星巴克咖啡。然后我在路上就停留下来，这个看看这个 View Point， 真的很值得看，或者是那种自驾游的自驾游的体验吧。就是说，你开车，你没有任何限制。哪里想听，哪里想看都可以啊。所以今天这支影片，除了 view 那个 Starbucks 咖啡，还有我们沿途的风景也要拍给大家看。谢谢。这边的海滩呢，就比巴东嘛那些安静好多，根本就没有人的，没有车也很难来到哈。我们从那边上山，停车在这里。那其实星巴克在上面啊，这是个 hotel， 就叫做 Snack Snack Hotel。我上去看看，我们要上去这边找星巴克。其实我们也是第一次来，所以不确定星巴克是在上面还是在哪里，因为这里面就是猴条了。我们走吧。沙沙巴啊！好，拜了个。哦，卡芬卡，卡芬卡。原来 Starbucks 在下一个路口哈。现在其实下雨哦，正在出太阳又下雨，真的，普吉岛这边的天气。有点奇妙。哇！我睇到嗰个牌，九百蚊去巴东，出去布吉镇四九。哇！咁个个巴东真系几大啊！我成颈血咯。一般到外地，我们都会选择租车。喂，你有冇搞错啊？我让你过嚟，你卡住喺度。<笑>就是我们上这里呢，要这个券，然后最低消费一个人一百五十卡卡。等车，打总车上山，二 T 弯，上车。Your number, your number。好了，我们就会上山，其实就是沿着 hotel 这条小路上去。虽然我们有车，但我们不能自己开车上来。在这里车路上，这条好车的，一条很斜的路。哇！忽然间觉得呢三百匹两位系抵嘅。<笑>这个星巴克就是这样的，哇！外面没冷气，但也还好。现在中午啦，也不会很晒，因为早上下雨了。厉害，这个景才真的漂亮。我去过 Icon Sam 的星巴克，那你是看河景啦、啊，但是这个星巴克是看海景哦，漂亮吧？站在这里都自信好多。但是呢，好的位置都已经没有啦。咦，这位哥不是跟我们一起上来的吗？他坐了这么好的位置。好了，我们有位置了，这个位置也不错，能看到无敌的海景。外面这个景虽然漂亮啊，但是很热。我们要到里面的座位坐一下先，里面也不错哈、哦。这个椅子还更舒服哎，一样能看到漂亮的景。但是这一边呢是非常的多人，只有这么一点点。这个星巴克还有这种牛角包，还有这种蛋糕，还有这些，哇，看起来蛮吸引的。但是这个篮子更吸引我哈，还有这么多，不错不错。嗯，一百四十二，这里还有 cap 蛋糕。一百五十四泰铢一份，他好聪明哦，必须要我补点差价哈。拿铁龙，卡，然后阿尼，不是吧？哦，是卡。另外一杯，那、啊、就是这一杯，要在外面拿。嗯，这是跟星巴克合作的哈，很特别，是后挑的东西。本来沙冰这个利润高。不是吧？好，好。这个星巴克其实真的蛮有特色的，但是我坐了一个多小时啊，看到这边一一个泰国人都没有，全都是外国旅客哈。其实这个环境蛮舒服的，喝杯热咖啡
，哇，又多人啦，靠近来啊！好<笑>，再喝一杯冰的雪碧。嗯，这样啊。我们在这里打卡一下，然后下午应该会去附近的普吉镇吧，普吉镇上逛一逛，应该是晚上，我们也可以去商场逛一逛，反正自由的哈，分享给大家看。因为外面下雨啊，也不能去哪里了。暂时来到普吉岛的仙丘百货，这边的仙丘很有趣啊，它分两栋楼，中间有一座桥连着的。但我感觉这边比较高档一点的牌子，那另外一边的话就比较适合我一点。这才叫做正规的星巴克哈、啊，就是什么都有的星巴克，至少买个杯子也有 p o o k e t 的特色。看一下有没有先，这里有 Thailand 的杯子，还有缩水版的。B 买产品，还有一般常规的，往这一道连廊过另一边的仙丘，很不错的哦。我看到这个连廊啊，不对，看到这个桥的设计也不错哈，彩色的，就是那个 Pride in Love 之类的啦，不错不错，泰国就是那么宽容的。感觉普吉岛这个仙丘，它的 design 比较适合我，就是很年轻，对不对？还有我发现这一家换钱的汇率真的是最高的，因为我对比了巴东那附近哈，所以呢，还有银行啊，银行就最坑的汇率哈，这个汇率是不错的啊。来到 Food Court 这个 cashier 那里，看看。因为昨天来这边吃，印象蛮好的。首先价格不贵，而且周围的气氛也不错哈。啊，我发现很多那些印第安的旅客，所以就有一些拉茶，类似印度奶茶那样的。这家的拉茶不错的哦，你可以自己先，比如说你想要这个奶不要的话，或者其他奶不要的话，你可以跟他说。他还现场给你拉，很好看的。叫一杯奶茶，呃，就是比较像港式奶茶，因为我们叫它不要放那个奶，这个奶不要放它，然后不要放糖，只有奶茶，叫它拉一下。然后我们叫了猪手饭，哎，这有大肠哎，还有妈妈面、猪脚，看起来都不错啊。他问他，哦，可以考，可以考。有辣啦，有酸，睇下你夹唔夹？呢、这个应该系酸辣嘅。好，少少啦下这个猪脚大肠饭，嗯，这个大肠够软哈，但是它有点韧性，还可以，味道好浓。我感觉他们生意应该不多，他这种大肠或者是猪脚。泡在那个卤汁里面泡了好久，所以非常的入味。就这个饭的质量也不差，那个饭都 OK 喎，米饭。佢佢唔同一般啲大排档咁，啊，所以这个米也是不错哈，但是蛮贵的，好像九十多泰铢哎。还有这一块猪脚皮 ，OK。感觉一点都不油，最重要的它是不甜的，因为我觉得泰国猪脚饭是很甜的，但是我吃的这一家觉得 OK， 有点像广东的龙江猪脚饭的 feel 哈，所以真的要泡那个酸的那个酱汁，它的搭配是最好的，吃饱了，呵呵吃的非常饱，啊，来
普吉岛呢，就是我现在要去一些比较冷门的地方，当然也要去到普吉小镇啊，那个比较有代表普吉岛的建筑，我要分享一下。刚刚我搜索一下 Google Map， 原来还有宜克尔。宜家家居，普吉岛竟然有宜家，我第一次知道。那除了曼谷，还有普吉岛就有啦。好，不讲那么多废话哈。这支影片我介绍了一个很特别的星巴克，这星巴克没有泰国人，而且这星巴克就是给你九马光花，九马光光光光，这杯来打卡就是这样子啊。然后，呃。我不建议大家去，因为真的三卡拉的地方，除非自驾游或者住那个后天啊，嗯，那个位置跟其他的一些海景的那些 v e l p o i n 啊，其实差不多的，不一定要去那个星巴克，只是说他用星巴克的牌子才做出来的一个景点啦、啊。那这支影片也拍了仙丘的 food court。呢呢間店咁似呢個巴烤甜蜜咧，但好像也不是，但是這個設計比較像一。這裡就是 Phuket 的 Central Festival， 因為這有兩個 Central， 所以它就有兩個不一樣的地點啦。所以逛兩天都未必能逛完哦。逛街不是我的強項哈，所以我先先分享給大家看，希望大家幫我逛一逛。那这支影片就先到这里啦，感谢大家支持，今晚去拍普吉老街，下次见，拜拜。